D'un côté, on a la psychologie évolutionnaire qui postule que nos comportements ont évolué parce qu'ils augmentent nos chances de survie et de reproduction. Et de l'autre, on a les humains qui achètent des capotes et toutes sortes de contraceptifs, un comportement qui semble avoir l'effet exactement opposé à celui d'augmenter nos chances de reproduction. C'est bien la preuve que la psychologie évolutionnaire se plante sur toute la ligne. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter quelques concepts importants pour la psychoévo qui nous permettront de voir comment ses fondateurs ont réfléchi à la meilleure façon d'utiliser la théorie de l'évolution pour étudier l'humain et permettront au passage de lever quelques incompréhensions sur le sujet, comme la raison pour laquelle les humains achètent des capotes. Grosse vidéo, accrochez-vous, c'est parti Un premier concept très important est celui de spécialisation fonctionnelle. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que la psychoévo était à la recherche des organes de l'esprit, à la recherche de la façon dont la sélection naturelle a organisé notre esprit en organes, de la même façon qu'elle a organisé notre corps en organes. Dans la littérature scientifique, vous entendrez certains chercheurs appeler ces organes des modules, d'autres des sens ou encore des algorithmes comme je l'ai fait dans ma série sur la morale. Aucun de ces termes n'est parfait, tous peuvent prêter à confusion, on reviendra là-dessus plus tard, mais pour la psychoévo, la seule idée importante à retenir derrière la métaphore de l'organe de l'esprit, c'est l'idée de spécialisation fonctionnelle, c'est-à-dire l'idée que le cerveau est constitué d'un ensemble de petits programmes qui sont chacun spécialisés dans la réalisation d'une tâche particulière, par opposition à l'idée que le cerveau serait constitué d'un seul programme généraliste qui sait tout faire à la fois. Et c'est pas très surprenant que le cerveau soit organisé ainsi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le corps humain est divisé en organes Pourquoi avons-nous un cœur d'un côté, des poumons de l'autre et un estomac encore ailleurs Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un seul organe qui sait à la fois faire circuler le sang, respirer et digérer Allons encore plus loin. Pourquoi n'aurions-nous pas un seul organe qui sait faire absolument tout ce que notre corps sait faire, non seulement pomper le sang, respirer et digérer, mais aussi détoxifier l'organisme, produire des gamètes, se débarrasser de ses déchets, se déplacer, attraper des objets, capter les rayons lumineux. Si nous n'avons pas un seul organe bon à tout faire, c'est parce que ce n'est pas un moyen efficace de réaliser des fonctions différentes. Le moyen le plus efficace de réaliser des fonctions différentes, c'est de confier la réalisation de chaque fonction à un outil particulier et spécialisé. C'est un principe classique d'ingénierie. Demandez à un ingénieur de vous construire un outil qui permet de dévisser des vis, il va vous fournir un tournevis. Demandez à un ingénieur un outil qui peut couper le saucisson, il va vous fournir un couteau. Demandez-lui un outil qui peut décapsuler des bières, il va vous fournir un décapsuleur. Mais demandez-lui un outil qui sache bien faire les trois choses à la fois, et il ne saura rien faire de mieux et de plus pratique que de créer un couteau suisse. C'est-à-dire que pour produire un outil qui sait faire plusieurs choses, l'ingénieur est généralement obligé de rassembler différents outils qui ne savent faire qu'une seule chose chacun. Ceci pour une raison d'efficacité, plus un outil est spécialisé, meilleur il est pour réaliser une tâche. Inversement, plus un outil est généraliste, moins il devient efficace sur chacune des tâches qu'il est censé faire. Si vous partez d'un outil spécialisé comme un tournevis et que vous le modifiez pour lui donner une autre fonction, comme décapsuler, ce tournevis deviendra moins efficace pour visser et dévisser. J'ai pris l'exemple du couteau suisse, mais on pourrait aussi prendre l'exemple de nos ordinateurs. Quand vous achetez un ordinateur, c'est parce que vous avez des besoins. Vous avez besoin de pouvoir prendre des notes avec, besoin d'envoyer des emails, besoin d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos éducatives. Et pour répondre à ces différents besoins, les programmeurs n'ont pas créé un seul logiciel qui sait tout faire, ils ont créé un logiciel de traitement de texte, un logiciel de messagerie et un lecteur de musique ou de vidéos. Des besoins différents mènent à des solutions différentes, à chaque besoin sa solution. Et c'est pour la même raison que la sélection naturelle a organisé notre corps en différents organes qui sont chacun spécialisés. Notre corps est composé de plein d'organes différents, parce que c'est le moyen le plus efficace de réaliser toutes les fonctions qu'un corps doit réaliser pour survivre. Un organe qui essaierait à la fois de respirer, de digérer et de faire circuler le sang serait beaucoup moins performant que différents organes effectuant chacun une de ses tâches. À trop vouloir exceller dans différents domaines, on en devient médiocre partout. Et si la sélection naturelle a organisé notre corps ainsi, il n'y a pas de raison qu'elle ait fait autrement pour notre cerveau. Dans le domaine de la cognition aussi, la spécialisation constitue le meilleur moyen de réaliser des fonctions. Et tout comme vous ne pouvez pas respirer avec votre estomac ou dévisser un écrou avec un tournevis, vous ne pouvez pas utiliser un certain programme cognitif 
pour faire quelque chose de complètement différent de ce qu'il a évolué pour faire. Par exemple, imaginons que vous ayez dans la tête un programme cognitif qui vous aide à choisir quoi manger. Eh bien, ce programme cognitif sera inutile pour vous aider à choisir avec qui vous reproduire, tout simplement parce que ce qui est bon dans le domaine de la nourriture ne l'est pas dans le domaine de la reproduction. Un bon partenaire n'est pas la même chose qu'un bon repas, sauf dans quelques cas particuliers que la bienséance m'empêche d'évoquer. Nos programmes cognitifs ont évolué parce qu'ils étaient adaptatifs, c'est-à-dire parce qu'ils contribuaient à augmenter les chances de survie et de reproduction de nos ancêtres, mais ce qui est adaptatif dans un domaine ne l'est généralement pas dans un autre, il n'y a aucun critère général de ce qui est adaptatif. L'idée de la spécialisation fonctionnelle, c'est donc que la matière biologique qui constitue notre cerveau est organisée comme la matière biologique dans le reste de notre corps, elle est organisée fonctionnellement pour servir la survie et la reproduction. Pas plus qu'il n'y a d'organes à tout faire, il n'y a de mécanismes psychologiques à tout faire qui sachent à la fois compter, parler, percevoir, apprendre, etc. Tout ça, ce sont des arguments théoriques, des arguments de biologistes de l'évolution, si vous voulez. Mais si vous n'aimez pas les arguments théoriques, les arguments empiriques sont aussi nombreux. En fait, l'idée de spécialisation fonctionnelle existe depuis le 19e siècle et reste bien acceptée aujourd'hui encore en sciences cognitives, notamment à cause des troubles neuropsychologiques dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Dans la vidéo sur le syndrome de Capgras, on avait vu qu'on a dans la tête un algorithme dont le seul but est d'associer un visage à une personne que l'on connaît déjà. Dans la vidéo « De battre mon cerveau s'est arrêté », on avait vu qu'on a dans la tête un algorithme dont le seul but est de nous donner l'impression que notre propre corps nous appartient. Et ce ne sont que deux exemples parmi des centaines, la neuropsychologie est remplie d'exemples qui nous rappellent qu'un cerveau qui fonctionne bien en temps normal effectue des centaines de fonctions dont on n'aurait même pas soupçonné l'existence. Pour ceux qui voudraient creuser, le livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » est un classique sur le sujet, c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai jamais lu. Et si on ne soupçonne pas l'existence de toutes ces fonctions en temps normal, c'est parce qu'elles sont exécutées en arrière-plan, de manière non consciente et automatique. On arrive à détecter leur présence seulement quand elles se mettent à dérailler, dans le cas de troubles neurologiques par exemple, ou de traumatismes crâniens. On se rend alors compte que ce qu'on prenait pour acquis, pour trivial, tellement trivial qu'il n'y avait rien à expliquer, comme avoir la sensation que notre corps nous appartient, était en fait dépendant d'un petit algorithme spécialisé pour réaliser cette fonction bien précise. Combien de telles spécialisations fonctionnelles nous avons dans la tête, vous vous demandez peut-être Alors on ne sait pas bien, mais comme nous le montre la neuropsychologie, si vous pensez à quelques-unes ou quelques dizaines seulement, vous sous-estimez très probablement la réalité. Là encore, la comparaison avec le corps humain est éclairante. Si je vous demande combien de fonctions nous avons dans le corps, vous allez sûrement me répondre quelques-unes. On a la fonction de digérer, la fonction de respirer, la fonction de faire circuler le sang, la fonction de produire des gamètes, la fonction de purifier le sang. Ce sont les grandes fonctions auxquelles on pense tout de suite et qui sont chacune associées à un organe bien identifiable. Mais s'arrêter là, ce serait oublier que chacune de ces fonctions est elle-même divisée en plusieurs sous-fonctions, elle-même divisée en plein d'autres fonctions. Prenons le cœur. Sa fonction générale est de pomper le sang. Mais le cœur est divisé en plusieurs sous-parties ayant chacune une fonction précise. Les ventricules et oreillettes qui se contractent, les valves qui servent à ce que le sang ne revienne pas en arrière, les artères et les veines qui font communiquer les différents compartiments. Et si on zoome sur une de ces parties, on observe encore une spécialisation fonctionnelle. On observe différents tissus spécialisés. Sur l'oreillette droite, vous trouverez un tissu musculaire classique qui assure la contraction, mais aussi un tissu fibreux qui constitue le squelette du cœur, et un tissu nodal qui génère des courants électriques. Et si on zoome encore sur les cellules musculaires, on se rend compte qu'elles sont encore spécialisées. Elles sont différentes des cellules musculaires qu'on trouve partout ailleurs dans le corps, parce qu'elles peuvent se contracter dans différentes directions de l'espace et qu'elles ne peuvent pas rester contractées très longtemps, ce qui est très utile pour un muscle comme le cœur. Et si on zoome encore sur une de ces cellules, on se rend compte qu'à l'intérieur, tout est encore spécialisé fonctionnellement. Il existe à l'intérieur de chaque cellule des dizaines de voies métaboliques, c'est-à-dire d'ensemble de réactions chimiques qui construisent et détruisent les différents constituants de notre corps. Ces voies métaboliques sont organisées fonctionnellement. Certaines produisent de l'énergie, certaines créent des acides aminés, certaines débarrassent notre corps de composés toxiques. Et si on zoome encore, on voit que ces voies métaboliques sont permises par des enzymes spécialisées, des protéines qui ont la fonction de créer un produit bien précis à partir de substrats bien précis. Et combien d'enzymes on a dans le corps d'après vous 10, 20, 30, 40 Non, non des milliers. Tout ça pour vous dire que notre corps est extrêmement, extrêmement spécialisé fonctionnellement. Des milliers de fonctions sont réalisées en permanence à l'intérieur de votre corps sans que vous ne vous en rendiez compte. 
La prochaine fois où vous n'aurez rien foutu de la journée, vous pourrez vous dire ça pour vous remonter le moral, vous verrez que ça ne fonctionne pas du tout. De la même façon, on peut supposer que notre activité mentale est aussi le résultat de centaines, peut-être de milliers d'algorithmes spécialisés qui travaillent de concert en permanence. Les grandes fonctions cognitives auxquelles on pense tout de suite, comme les émotions, la mémoire ou la conscience, peuvent être divisées en dizaines ou centaines d'autres, comme le cœur peut être divisé en dizaines ou centaines de sous-parties. Prenons par exemple une émotion particulière comme la peur. On pourrait penser que la peur est une unique capacité cognitive qui nous permet d'apprendre à éviter certains objets ou certaines situations. Mais ce que les expériences montrent, c'est qu'on n'a pas une seule capacité générale qui nous permet d'apprendre à avoir peur de tout et n'importe quoi, mais plusieurs capacités, chacune spécialisée pour apprendre à avoir peur de stimuli particuliers. Un de ces stimuli est les serpents. De nombreuses expériences montrent qu'il est plus facile, non seulement pour nous humains mais pour la plupart des primates, d'apprendre à avoir peur d'un serpent que d'un autre stimulus quelconque, comme une fleur par exemple. Comme s'il existait un programme cognitif spécialisé dans l'apprentissage de la peur des serpents, à côté d'autres spécialisés par exemple dans l'apprentissage de la peur des araignées ou de la peur du vide. La peur n'est donc pas une seule capacité cognitive unitaire, elle peut être sous-divisée en différentes spécialisations. Et chacune de ces spécialisations est elle-même à son tour divisable en plusieurs sous-fonctions. Quand vous avez peur en apercevant un serpent, c'est d'abord parce que vous avez réussi à identifier l'objet devant vous comme étant un serpent à partir de ses propriétés visuelles comme les ondulations, mais c'est aussi parce que vous avez réussi à évaluer la distance qui vous en sépare, puisqu'un serpent au loin ne fait pas aussi peur qu'un serpent proche, et c'est aussi parce que vous avez réussi à faire le lien entre ce stimulus visuel et un ressenti déplaisant. Et on pourrait encore sous-diviser toutes ces fonctions. Évaluer les distances demande de, par exemple de comparer l'image reçue de l'œil gauche avec l'image reçue de l'œil droit, de faire de la trigonométrie intuitive. Et tout ça, c'est rien que pour la peur des serpents. Mais l'humain a été confronté à des dizaines d'autres problèmes au cours de l'évolution. Réguler sa température interne, éviter les prédateurs, éviter les pathogènes, se trouver un partenaire, s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses proches, éviter les conflits, se défendre contre les agressions, trouver à manger, trouver à boire. Ces dizaines de problèmes spécifiques nécessitent des solutions spécifiques, des algorithmes spécialisés faisant chacun appel à des dizaines d'autres algorithmes spécialisés. Voilà donc un premier concept important en sciences cognitives et par extension en psychologie évolutionnaire, le concept de spécialisation fonctionnelle. Les solutions générales n'existent pas, ou en tout cas sont rares parce que les problèmes généraux n'existent pas. Chaque problème a ses spécificités et nécessite une solution adaptée. C'est ce que nous disent les ingénieurs, les programmeurs et ce que nous dit la sélection naturelle quand on observe la façon dont elle a organisé le corps humain. Aucune raison que la cognition humaine ne soit pas non plus aussi organisée et spécialisée fonctionnellement, ce qui est très bien confirmé par les données empiriques en neuropsychologie. Un autre concept lié à celui de spécialisation fonctionnelle, c'est celui de spécificité du domaine qui lui est un peu plus débattu en sciences cognitives. La spécificité du domaine, ça désigne à quel point un programme cognitif peut travailler sur une gamme large de stimuli. La question c'est de savoir si nos spécialisations fonctionnelles sont toujours restreintes à traiter un type d'information en particulier, ou s'il existe des programmes qui peuvent traiter de l'information de nature très différente. On a touché du doigt ce problème quand on a parlé de la peur des serpents. A-t-on dans la tête un seul programme cognitif qui nous permet d'apprendre à avoir peur dans plein de domaines différents Ou a-t-on au contraire plein de petits programmes qui nous apprennent à avoir peur dans un domaine particulier On peut se poser la même question pour toutes nos autres capacités mentales. A-t-on une seule mémoire qui nous permet de retenir des informations de nature très différentes Ou a-t-on plein de petites mémoires qui sont chacune spécialisées pour retenir un type d'information particulier Idem pour le raisonnement. Avons-nous une seule capacité de raisonnement généraliste que l'on peut appliquer à plein de domaines Ou avons-nous des capacités spécialisées pour raisonner sur des domaines particuliers Intuitivement, on a plutôt tendance à penser que nos capacités mentales sont généralistes. On pense en effet souvent que l'on n'a qu'une seule capacité de raisonnement qu'on est capable d'appliquer à des situations très diverses, que l'on n'a qu'une seule intelligence applicable à des situations très diverses, ou que l'on n'a qu'une seule attention que l'on peut porter sur des situations très diverses. En plus, du matin au soir, on n'a qu'un seul fil de pensée. Du moment où on se réveille au moment où on se couche, on a l'impression de ne faire mentalement qu'une seule chose à la fois, on n'a pas l'impression d'appliquer des raisonnements différents à des situations différentes, 
d'avoir des dizaines de programmes qui chacun s'appliquent à une situation particulière. Notre fil de pensée unique, on l'applique à des milliers de choses au cours de la journée. On l'utilise pour jouer aux cartes, lire le journal, choisir ce qu'on va manger, jouer au foot et analyser des cartes géologiques. Pour faire toutes ces activités, on a l'impression que seules quelques capacités cognitives suffisent. Un peu de perception, un peu de raisonnement, un peu de mémorisation et l'affaire est pliée. L'idée intuitive que l'on a de notre cognition quand on s'introspecte, c'est qu'on ne possède que quelques capacités cognitives généralistes et qu'elles peuvent s'appliquer à des domaines très différents. D'ailleurs, du point de vue de l'évolution, on pourrait aussi penser que la généralité est bénéfique parce qu'elle permet de se sortir d'une plus grande variété de situations. C'est d'autant plus normal d'envisager la cognition de cette façon-là que c'est la vision qui a été très longtemps défendue par certains chercheurs et qui l'est encore parfois. Par exemple, les psychologues qui ont étudié le raisonnement ont longtemps étudié les procédures logiques, c'est-à-dire les moyens de produire des conclusions vraies à partir de prémices, mais sans faire référence à aucun moment au contenu de ces prémices. En logique, on utilise d'ailleurs souvent des lettres pour montrer que le contenu n'est pas important. On dit si P implique Q et si on n'a pas Q, alors on n'a pas P, sans dire ce à quoi font référence P et Q. Le raisonnement bayésien est un autre exemple de raisonnement qui s'applique à n'importe quel domaine. La formule de Bayes s'écrit avec des lettres sans faire référence au contenu précis de ces lettres. Et en économie ou psychologie, ce qu'on appelle les heuristiques ou les routines cognitives, c'est-à-dire des façons de penser plus ou moins automatiques, ce sont également des modes de raisonnement au domaine très large. Par exemple, un économiste va dire que nous sommes très influencés par les informations qui nous sont immédiatement disponibles en mémoire, mais à aucun moment il ne va faire référence au contenu précis de ces informations. Tout ça rend l'idée de capacité cognitive au domaine large assez intuitive. Mais vous devez vous méfier de votre introspection, ce n'est pas parce que vous avez l'impression de n'avoir qu'une seule capacité de raisonnement ou une seule capacité de mémorisation que c'est effectivement le cas. Il y a plusieurs trucs qui vont pas avec cette idée de programme cognitif généraliste. D'abord, c'est pas une idée très compatible avec la spécialisation fonctionnelle. On le voit très bien avec les outils du bricoleur du dimanche. Un tournevis qui est spécialisé pour des dévisser ne peut agir que sur des vis, pas sur des clous ni sur des boulons. C'est-à-dire que le domaine d'action du tournevis est uniquement le domaine des vis, pas celui des clous ni des boulons. On le voit aussi très bien avec les organes. Le domaine d'un cœur, c'est le sang. Si vous changez certains paramètres du liquide que le cœur doit pomper, comme sa viscosité, vous allez voir que votre cœur va très vite s'arrêter de fonctionner. Et on le voit aussi très bien avec certains de nos programmes cognitifs. Le sens de la vue est fait pour ne traiter qu'une gamme de stimuli très restreints dans l'univers, des ondes électromagnétiques, et encore des ondes situées dans une toute petite gamme de fréquences comparée à toutes les fréquences qui existent dans l'univers. Nous n'avons pas de sens qui permet de percevoir en général, nous n'avons que des sens qui permettent de percevoir un domaine en particulier, le domaine des ondes électromagnétiques pour la vue, le domaine des molécules dans les aliments pour le goût, le domaine des vibrations de l'air pour l'audition. Penser que nous n'avons qu'une seule capacité d'apprentissage qui nous permet de tout apprendre, ou une seule capacité de raisonnement qui nous permet de raisonner sur tout, ce serait donc la même chose que de dire que nous n'avons qu'une seule capacité perceptive qui nous permet à la fois de sentir, voir, écouter, goûter et toucher. Ce serait une très grosse bêtise. D'un point de vue théorique, la raison pour laquelle la généralité n'est pas prédite est toujours la même. Plus de généralité veut souvent dire moins bonne performance. Si vous partez d'un tournevis et que vous essayez d'augmenter son domaine, de le transformer pour qu'il soit aussi capable de dévisser des écrous, vous allez le rendre moins pratique pour dévisser des vis. Et c'est pareil avec nos capacités cognitives. Pour interagir avec d'autres humains par exemple, vous avez besoin de compétences spécifiques comme l'identification de leurs états mentaux, savoir ce à quoi ils pensent en ce moment, quelles émotions ils ressentent. Ces compétences sont par contre tout à fait superflues pour analyser la trajectoire d'une pierre qui tombe, ce qui fait qu'il y a vraiment très peu de chances pour que ce soit la même capacité cognitive qui nous permet de raisonner sur le monde physique et de raisonner sur le monde social. Les systèmes généralistes souffrent aussi du problème qu'on appelle problème de l'explosion combinatoire, bien connu des ingénieurs et des programmeurs. Lorsque les paramètres d'entrée d'un système sont trop nombreux, ça rend impossible le bon fonctionnement de ce système. Prenons le mécanisme cognitif qui associe une intoxication alimentaire à un dégoût prolongé pour un aliment. Il vous est peut-être déjà arrivé de faire un jour une intoxication alimentaire, après avoir mangé du Queen Yaman par exemple, 
Et depuis ce jour-là, vous êtes absolument incapable de remanger le même aliment, ni même de le voir en peinture. C'est pas un dégoût que vous avez développé consciemment, c'est un dégoût permis par un programme cognitif quelque part dans votre cerveau qui fait le lien entre un aliment mangé et une nausée ressentie et qui produit en réponse une aversion prolongée pour cet aliment. Beaucoup d'animaux non humains développent aussi le même genre d'aversion. Ce programme peut-il être généraliste et être capable de nous dégoûter de n'importe quel stimulus, que ce soit un aliment, un son ou une image C'est hautement improbable. Parce que vous avez peut-être remarqué que quand on fait une indigestion, on met parfois plusieurs heures avant de commencer à vomir ses tripes. Un système généraliste n'aurait aucun moyen de déterminer que c'est le repas qui a eu lieu deux heures plus tôt qui vous a rendu malade, plutôt que la vidéo que vous avez regardée sur YouTube deux minutes avant. En fait, votre vie entière a précédé chacune de vos nausées et un système généraliste devrait potentiellement suspecter chaque odeur, vision, son, action comme cause potentielle de la nausée. Mais en pratique, le principal suspect, c'est ce que vous avez ingéré même plusieurs heures auparavant, ce qui montre que le programme cognitif chargé de créer ces aversions a un domaine restreint au domaine de la nourriture. Si on est capable d'associer une nausée à un stimulus qui a eu lieu plusieurs heures avant, c'est parce que la sélection naturelle a contraint le programme cognitif chargé de créer ses aversions à suspecter la nourriture avant toute chose, pour des raisons évolutionnaires évidentes puisque c'est de là que vient une grande partie de nos infections. On a aussi déjà parlé du programme de la peur des serpents. Nous n'avons pas une capacité générale qui nous permet d'apprendre à avoir peur de n'importe quoi, mais une capacité spécifique qui nous apprend à avoir peur du domaine des serpents en particulier et d'autres domaines qui auront représenté des menaces au cours de notre histoire évolutive. De façon plus générale, les sciences cognitives nous montrent que nous naissons avec un cerveau qui a des attentes sur le monde, un cerveau qui s'attend à trouver certaines choses dans le monde. Par exemple, nous venons au monde équipé d'une physique intuitive, c'est-à-dire d'une compréhension intuitive de la physique des objets qui nous entourent. Si vous montrez à un bébé de quelques mois seulement un objet qui traverse un autre objet, le bébé va être surpris. Les bébés s'attendent aussi à ce qu'un objet ne puisse pas être à deux endroits à la fois. Et si vous montrez à un bébé un objet qui ne tombe pas quand il est lâché, il sera généralement choqué. Alors que le bébé a une expérience du monde physique très restreinte à cet âge-là, il sait déjà que dans notre univers, certaines choses sont physiquement possibles et d'autres ne le sont pas. Autre exemple, on sait maintenant depuis un moment qu'on a des programmes cognitifs différents qui s'activent en fonction de si on observe un être vivant ou un objet, c'est-à-dire un artefact créé par l'humain comme un outil ou une maison. Mais cette distinction entre psychologie du domaine du vivant et psychologie du domaine des objets est encore beaucoup trop grossière. Les êtres vivants sont traités par des programmes cognitifs différents en fonction de s'ils bougent ou pas, donc en fonction de si ce sont des plantes ou des animaux. Les animaux activent un algorithme qui les identifie comme des objets animés et un autre algorithme qui les identifie comme des objets doués d'intention. Au sein des animaux, on observe différentes activations neuronales en fonction de si les animaux observés sont gros, et donc potentiellement des prédateurs, ou petits comme des insectes. Au sein des objets créés par l'humain, on observe des activations spécifiques en fonction de si ces objets sont manipulables ou non, c'est-à-dire s'ils sont des outils par rapport à des maisons. Les outils activent en plus des régions motrices, en particulier celles impliquées dans la manipulation manuelle, ce que ne font pas les maisons. Tous ces résultats montrent que beaucoup de nos mécanismes cognitifs travaillent sur un domaine très précis. Non seulement le domaine du vivant, mais aussi le domaine des animaux, ou le domaine des animaux qui font une certaine taille. Dans un sens métaphorique, on peut dire que la cognition humaine contient des concepts a priori, comme le concept d'être vivant, le concept d'agent, mais aussi des concepts plus précis comme le concept de prédateur, le concept de serpent, le concept de visage ou le concept d'outil. Bien sûr, on ne parle pas de concepts conscients bien définis, dans le sens que si vous demandez à un bébé encore tout fripé s'il sait ce que c'est un serpent ou un visage, il saura répondre à cette question, mais dans le sens que les cerveaux des nouveau nés sont déjà préparés à repérer des stimuli qui ressemblent à des serpents ou à des visages et à les traiter d'une certaine façon. Et tous ces résultats sont en parfait accord avec une analyse évolutionnaire du cerveau. C'est pas très utile d'avoir une psychologie qui discrimine grossièrement entre le monde vivant et le monde inerte par exemple, parce qu'au sein du monde vivant, vous avez plein d'organismes avec qui vous pouvez avoir des interactions très différentes. Vous avez les plantes qui sont pas très dangereuses tant que vous les mangez pas, les animaux pas très gros comme les insectes qui vont pas vous bouffer mais peuvent être vecteurs de maladies ou être venimeux, et puis les animaux un peu plus gros qui peuvent à la fois vous bouffer mais aussi être une source de nourriture, 
Et puis, vous avez un type d'animal encore plus particulier que sont vos confrères humains, qui, eux, doivent être analysés encore plus finement que tous les autres animaux, à qui il faut en particulier prêter attention au visage, parce que c'est sur ce visage que vous arriverez à lire leurs émotions, et donc à anticiper comment ils vont se comporter. Tous ces domaines différents représentent des problèmes évolutionnaires différents, et il est donc attendu que beaucoup de nos programmes cognitifs aient un domaine restreint. C'est beaucoup plus efficace de travailler comme ça. C'est bien mieux d'avoir un programme cognitif qui a déjà intégré le concept de serpent pour nous apprendre à nous méfier de ce qui est dangereux. À partir du moment où les serpents ont existé dans notre environnement pendant des centaines de milliers d'années, la sélection naturelle aura eu tendance à favoriser des spécialisations fonctionnelles qui intègrent déjà le concept de serpent pour repérer ce danger. Au final, la vision qui semble émerger des sciences cognitives ces 30 dernières années, c'est que nous viendrions au monde avec un cerveau qui fait des suppositions sur la façon dont le monde est organisé, et que ces suppositions sont utilisées pour traiter l'information que l'on reçoit, diriger notre attention, structurer nos connaissances et guider nos raisonnements. Là, vous allez peut-être me dire « Ok, les intoxications alimentaires, les serpents, les prédateurs, la reconnaissance des visages, c'est des trucs assez basiques que je veux bien accepter que les programmes qui s'occupent de ces affaires aient un domaine très restreint. » Mais des trucs de plus haut niveau, entre guillemets, comme l'attention ou la morale. Est-ce que ce sont aussi des capacités au domaine restreint J'ai pas de réponse générale à vous apporter, on est obligé de faire du cas par cas. Pour l'attention, on a effectivement des mécanismes généralistes qui nous permettent de focaliser notre attention sur des choses de nature très différentes. Mais à côté de ces mécanismes généralistes, existent aussi des mécanismes activés par des domaines particuliers, par exemple les visages, la direction du regard ou les prédateurs. Vous allez repérer plus facilement un animal qui disparaît de votre champ de vision qu'une voiture par exemple. Ce qui est assez fou quand on y pense, hein, parce que toute notre vie, on nous a appris à nous méfier de ces gros tas de ferrailles qui roulent très vite dans les rues, et pourtant, malgré toutes ces années d'apprentissage, notre attention est toujours beaucoup plus réactive à des stimuli qui ressemblent à des animaux qu'à des stimuli qui ressemblent à des voitures. Mais l'idée n'est en tout cas pas de dire que les mécanismes généralistes n'existent pas, mais il ne faut pas croire que nous n'avons que ça, et peut-être pas croire non plus que nous avons surtout ça. Les mécanismes généralistes seraient l'exception plus que la règle. Pour la morale, la spécificité du domaine est aussi débattue, mais elle pourrait être moins généraliste qu'on ne le croit. Les sciences sociales traditionnelles ont souvent postulé que la morale n'est qu'une affaire de normes internalisées, que ce qui est moral, c'est ce qui est approuvé socialement. Ça voudrait dire que la morale est produite par un mécanisme d'apprentissage généraliste qui fait de l'internalisation de normes, indépendamment du contenu de ces normes. Mais je vous ai montré dans la série sur la morale que quand on y regarde bien, la morale semble être quelque chose de beaucoup plus précis que ça. Par exemple, on sait très bien faire la différence entre des normes conventionnelles, comme ne pas rouler à gauche de la route, et des normes spécifiquement morales, comme ne pas taper quelqu'un. Certains naturalistes un peu fous n'hésitent même pas à proposer une définition précise du domaine de la morale, comme l'ensemble des situations dans lesquelles des coûts d'opportunité ne sont pas remboursés. Mais remarquez que ça reste un domaine assez large, parce que les situations dans lesquelles des coûts d'opportunité ne sont pas remboursés sont nombreuses. En fait, il y a des problèmes sémantiques derrière ces questions, parce que la définition de ce qu'est un domaine généraliste peut être très variable d'une personne à l'autre, en fonction du niveau de description adopté. Par exemple, je vous ai présenté un dénoyauteur d'olives dans la vidéo précédente, et des petits malins ont fait remarquer que les olives étaient en fait des cerises dans l'extrait présenté. Attention les petits malins, je vous ai à l'œil. Et donc on pourrait dire que le domaine d'un dénoyauteur d'olives n'est pas si spécifique que ça, qu'un dénoyauteur peut travailler à la fois sur des olives et des cerises. Mais on pourrait aussi adopter un autre niveau de description et redécrire le domaine d'un dénoyauteur comme l'ensemble des trucs mous avec un truc dur à l'intérieur. C'est un domaine plus large que le simple domaine des olives ou le simple domaine des cerises, mais c'est un domaine encore extrêmement restreint si on le compare à l'ensemble des objets qui existent dans l'univers. Et c'est d'ailleurs une définition qu'il faudrait encore restreindre un peu, parce que vous n'arriverez pas à dénoyauter un abricot avec un dénoyauteur d'olive, alors qu'un abricot est bien un truc mou avec un truc dur à l'intérieur. Le domaine d'un dénoyauteur d'olive est probablement mieux décrit, comme l'ensemble des trucs mous de moins de 2 cm à peu près, qui ont un truc dur à l'intérieur. Si vous êtes un ingénieur en train de concevoir un dénoyauteur d'olive, c'est ça qui va constituer votre cahier des charges, arriver à enlever un truc dur d'un truc mou qui fait moins de quelques centimètres. 
Après que les gens s'en servent sur des cerises ou des olives, vous en avez rien à battre. Pour la sélection naturelle, c'est un peu pareil. La sélection naturelle façonne des programmes cognitifs de telle sorte qu'ils soient activés par certaines propriétés statistiques de certains objets dans notre environnement. Mais après, rien n'empêche que des objets qui ont des propriétés similaires activent ces mêmes programmes cognitifs. Nous, humains, on aura tendance à dire dans ce cas que le domaine de ces programmes n'est pas spécifique, mais c'est parce qu'on n'aura pas adopté le même niveau de description que celui de la sélection naturelle. Bref, tout ça pour dire qu'en fonction de la façon dont vous définissez un domaine, en fonction du niveau de description que vous adoptez, vous pouvez considérer un domaine comme plus ou moins généraliste. Comme vous pouvez vous en douter, ce sont des débats qui tiennent bien occupés les universitaires qui bossent sur le sujet. Et la spécificité du domaine ne veut pas dire que les chercheurs qui ont travaillé sur des systèmes d'apprentissage généralistes, comme l'apprentissage par renforcement ou l'apprentissage bayésien, doivent mettre leurs travaux à la poubelle. La question est plutôt de savoir si on a dans le cerveau un seul processus d'apprentissage par renforcement et un seul processus d'apprentissage bayésien, qui s'applique à des domaines très différents, ou si ces façons d'apprendre sont utilisées de façon indépendante par plein de programmes cognitifs, chacun spécialisé pour apprendre dans un domaine particulier. Tout ça nous permet de comprendre un premier changement de perspective que propose la psychologie évolutionnaire. La psychoévo nous dit que notre cerveau n'a aucune raison d'être organisé, comme le sont nos matières à l'école, avec la biologie d'un côté et la physique de l'autre. Nos programmes cognitifs ont au contraire toutes les chances d'être organisés autour de problèmes évolutionnairement importants, comme la reconnaissance de prédateurs, la reconnaissance de visages ou l'utilisation d'outils. La psychoévo rejette donc les tables des matières de nos livres d'école, mais aussi celles des livres de psychologie du XXe siècle. Si vous ouvrez un livre de psychologie classique, vous verrez qu'il est divisé en différents chapitres qui correspondent aux grandes fonctions mentales que l'on connaît tous. La mémoire, la perception, l'attention, la personnalité, etc. Mais il est probable que ces divisions ne soient pas les plus pertinentes parce que la plupart de ces capacités sont probablement divisées en sous-programmes qui ne peuvent travailler que sur un domaine particulier. Les psychologues évolutionnaires pensent qu'on ferait mieux de structurer nos livres de psychologie comme les biologistes structurent leurs livres sur le comportement animal en faisant un chapitre sur le problème de la prédation, un autre sur l'acquisition de ressources, un autre sur la socialité, un autre sur le choix de partenaires, etc. Si vous ouvrez un livre d'écologie comportementale, une des disciplines qui étudie le comportement animal, c'est cette table des matières que vous trouverez. Et c'est seulement au sein de chacun de ces chapitres que se trouverait un sous-chapitre sur la mémoire, l'attention, le raisonnement, autant de capacités cognitives mises au service de la fonction évolutionnaire sur un domaine précis. On a quand même un petit problème à résoudre si on adopte cette vision de spécialisation fonctionnelle au domaine restreint. Si la majorité des programmes cognitifs que l'on a dans le cerveau sont spécialisés et restreints à un domaine, comment expliquer qu'on soit capable de faire autant de choses différentes avec notre cerveau On ne devrait savoir faire que des trucs qui ont été utiles au cours de notre histoire évolutive, comme chasser, manger, avoir peur des serpents, etc. Ce qui n'est clairement pas le cas. Avec notre cerveau, on est capable de jouer aux cartes, lire le journal, créer des opéras, construire des fusées, aller au supermarché, jouer au foot et s'abonner à Géologie Magazine. Comment peut-on faire tout ça si notre esprit n'est constitué que d'un nombre limité de capacités spécialisées au domaine restreint Alors d'abord, rappelons que si ces capacités sont en nombre forcément limité, elles restent probablement très nombreuses, probablement des centaines ou des milliers comme on l'a vu auparavant. Rappelons aussi que je viens juste de dire, et ce serait peut-être bien de m'écouter quand je parle, qu'il existe aussi des capacités généralistes, mais qu'il ne faut pas supposer qu'elles soient extrêmement courantes. Au-delà de ça, il y a deux façons d'envisager les choses. Premièrement, on peut faire remarquer que si vous donnez à un bon bricoleur juste trois outils, disons une perceuse, une scie et un tournevis, il va pouvoir construire une infinité de meubles de formes très différentes. En construisant ces meubles, chaque outil n'aura pourtant été utilisé que pour s'occuper de son domaine de prédilection. De la même façon que quand vous vous baladez dans une brocante, vous n'avez pas de mal à imaginer que des meubles très différents aient pu être construits avec un petit nombre d'outils très spécialisés, il est tout à fait concevable que des activités humaines très variées aient été produites par un nombre limité de capacités cognitives au domaine restreint. Prenons l'exemple du foot, puisque je suis sûr que vous êtes tous de grands sportifs. On n'a pas de programme cognitif qui a évolué spécifiquement pour nous permettre de jouer au foot. Mais quand on joue au foot, on réutilise des programmes qui ont évolué pour d'autres raisons spécifiques. On réutilise des programmes qui calculent la trajectoire des objets, d'autres qui attribuent des états mentaux aux autres, d'autres qui nous font prendre du plaisir à jouer comme tous les mammifères, 
d'autres qui nous font ressentir un devoir moral envers nos coéquipiers, et plein d'autres choses encore. Je sais, on ne dirait pas, mais les fouteux font tout ça quand ils tapent dans le ballon. À chaque fois, chacun de leurs programmes cognitifs ne traite que du domaine pour lequel il a évolué, mais cela n'empêche pas de créer au final une activité humaine nouvelle. La deuxième façon d'expliquer la diversité des activités humaines, c'est de dire que même si la plupart de nos programmes cognitifs ont un domaine spécifique, ces domaines restent assez larges pour être appliqués à des activités nouvelles. On retombe un peu sur la question du niveau de description dont on a parlé avant. Si vous prenez un tournevis plat, son domaine de prédilection, c'est les vis plates, mais vous allez aussi pouvoir vous en servir sur les vis cruciformes. Ça marchera moins bien parce que l'outil n'est pas fait pour ça à la base, mais ça restera possible. Un exemple de telle réutilisation d'adaptation en psychologie, c'est peut-être le langage. Bien que l'on ait évolué une capacité de langage spécifique au langage oral, cette capacité peut être réutilisée pour apprendre à lire et à écrire. Ça nous demande un certain effort cognitif et plusieurs mois d'apprentissage, mais on y arrive. Lire et écrire sont des activités humaines récentes, on ne peut donc pas avoir de capacité cognitive spécifique pour ces activités, mais elles sont tout de même supportées par des mécanismes spécialisés évolués. Mais remarquez que si on peut dévisser des vis cruciformes avec un tournevis plat, on ne peut pas faire l'inverse, on ne peut pas dévisser de vis plates avec un tournevis cruciforme. Donc imaginez que la sélection naturelle est d'abord, dans l'ordre chronologique, été confrontée au problème de dévisser des vis cruciformes. Par accumulation graduelle de mutations successives, elle aura permis l'évolution d'un tournevis cruciforme qui est le plus adapté pour résoudre ce problème. Mais si ensuite elle se retrouve confrontée au problème de dévisser des vis plates, elle ne pourra pas réutiliser cet outil. Soit il faudra modifier le tournevis cruciforme pour qu'il ressemble un peu plus à un tournevis plat, mais dans ce cas l'outil deviendra moins efficace sur les vis cruciformes. Soit il faudra recréer un outil de zéro, la seule solution qui permette réellement d'exceller dans deux domaines différents, et on retombe donc sur l'idée de spécialisation fonctionnelle au domaine très restreint. C'est d'ailleurs là une des limites de la comparaison avec l'ingénierie et la création humaine d'outils. Un ingénieur, s'il n'est pas trop débile, il peut prévoir les problèmes auxquels il va être confronté, donc il peut essayer de créer des outils qui ont des domaines larges en regardant dans le futur. La sélection naturelle, elle, est aveugle et ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas regarder dans le futur. Un ingénieur peut aussi créer des outils qui sont inutiles pris séparément, mais utiles quand on les met ensemble. La sélection naturelle ne peut pas faire ça. Pour qu'un outil soit conservé, il faut qu'il soit immédiatement bénéfique. On peut faire beaucoup de parallèles entre ingénierie et sélection naturelle, mais n'oublions pas que la métaphore n'est pas parfaite et que le fait que la sélection naturelle soit aveugle et incrémentale lui donne des spécificités, notamment en matière de généralité du domaine. Répétez après moi. La psychologie évolutionnaire met l'environnement au centre de l'étude du comportement. La psychologie évolutionnaire met l'environnement au centre de l'étude du comportement. Dans la tête des gens, généralement, biologie, ça veut dire gène, et là où il y a du gène, il n'y a pas de plaisir. Dans la tête des gens, qui dit gène dit négation du rôle de l'environnement. C'est une des idées reçues les plus répandues sur la biologie de l'évolution que de penser qu'elle ne se préoccupe pas d'environnement, et pourtant c'est une idée on ne peut plus fausse. La raison est toute simple. Pour un biologiste de l'évolution, un cerveau, à la base, c'est simplement un truc qui permet d'adapter son comportement à son environnement. Un cerveau, ça sert juste à ça. Adapter un comportement à un environnement, avec le mot comportement compris au sens large, réguler sa température corporelle par exemple, je prends ça comme un comportement, et le mot environnement aussi compris au sens large, ça inclut les objets et personnes qui se trouvent autour de vous, mais aussi votre culture, votre éducation, votre environnement économique et social. Les biologistes de l'évolution sont forcés de donner une grande importance à l'environnement parce qu'ils étudient souvent les adaptations et qu'on n'est jamais adapté tout court. Un comportement est toujours adapté à une situation particulière, à un environnement particulier. Par exemple, ça n'a aucun sens de dire que le comportement courir est adapté. Le comportement de courir n'est ni bon ni mauvais en soi pour la survie. Si vous courez pour vous éloigner d'un lion ou d'un géologue, c'est cool, vous augmentez vos chances de survie. Mais si vous courez vers un lion, vous vous faites bouffer. Donc savoir si le comportement de courir est adapté demande de savoir vers quoi on court. On n'est jamais adapté tout court, on est toujours adapté à quelque chose dans l'environnement. C'est pourquoi c'est une des erreurs les plus grosses que vous puissiez faire que de penser que la psychologie évolutionnaire nie le rôle de l'environnement. 
Plus précisément, quand la sélection naturelle façonne notre cerveau, quand elle crée les spécialisations fonctionnelles dont on a parlé, il faut se rendre compte qu'elle est en train d'agir non pas sur les comportements directement, mais sur la relation qu'il existe entre un environnement et un comportement. C'est extrêmement important de comprendre ça. Si vous avez d'un côté l'environnement lion et de l'autre les comportements courir vers le lion ou courir dans la direction opposée, la sélection naturelle va travailler pour diminuer la force du premier lien et renforcer celle du deuxième. La sélection naturelle travaille sur le lien entre un environnement et un comportement. C'est d'ailleurs pour ça que la vision du cerveau comme un système de traitement de l'information, cette vision si chère aux sciences cognitives, c'est une vision centrale en psychologie évolutionnaire. On a besoin de cette notion que les programmes cognitifs sont des algorithmes qui travaillent sur des entrées pour produire des sorties, notion que je vous ai présentée dans la série sur la morale. Pour comprendre le comportement, il faut non seulement comprendre le cerveau, comprendre ses programmes cognitifs, mais il faut aussi comprendre les informations qui rentrent dans ces programmes, c'est-à-dire l'environnement. Et non seulement la psychoévo se préoccupe d'environnement, mais elle s'en préoccupe encore plus que les autres sciences sociales, parce qu'elle s'en préoccupe à trois niveaux. L'environnement influe sur nos programmes cognitifs à trois niveaux. Le niveau immédiat, le niveau développemental et le niveau évolutionnaire. D'abord, le niveau immédiat. Pour que votre algorithme de peur des serpents s'active, il faut bien sûr qu'il y ait un serpent devant vous. C'est la première intervention de l'environnement. Mais il faut aussi avoir appris à avoir peur des serpents. Le programme de la peur des serpents est un programme d'apprentissage, un programme qui permet d'apprendre plus facilement à avoir peur des serpents que d'autres stimuli. C'est le deuxième niveau d'intervention de l'environnement, le niveau développemental. Et le troisième niveau, c'est le niveau évolutionnaire. Si les primates sont équipés d'un programme cognitif qui leur facilite l'apprentissage de la peur des serpents, c'est parce qu'ils ont évolué pendant des centaines de milliers d'années dans un environnement qui comportait des serpents dangereux. Idem pour des trucs plus compliqués comme la morale. Ceux qui voudront caricaturer la psychoévo diront qu'elle postule l'existence d'un lien direct entre les gènes et le fait de penser que certaines choses sont mal. Mais ce lien est tout sauf direct. Comme on l'a vu dans la série sur la morale, les jugements moraux sont le résultat d'un programme cognitif qui fait des calculs à la volée à partir des informations immédiatement disponibles dans l'environnement. Mais avant ça, il a fallu que notre sens moral mature et se développe pendant l'enfance, une maturation guidée par l'environnement. Et avant ça encore, la raison pour laquelle on est pré-câblé à la naissance pour devenir moraux, c'est parce qu'on a évolué dans un environnement dans lequel cette capacité était utile. La psychologie évolutionnaire prend donc en compte l'environnement à trois niveaux. Le niveau immédiat, le niveau développemental et le niveau évolutionnaire, alors que les sciences sociales traditionnelles se contentent généralement d'étudier les deux premiers. Et je vais vous dire une chose, en fait c'est une connerie de diviser l'environnement en trois. Je le fais pour vous simplifier la présentation, parce que je sais que vous avez des capacités cognitives limitées, mais ces divisions n'existent pas dans la nature. L'environnement immédiat est le prolongement de l'environnement de notre enfance, qui est le prolongement de l'environnement dans lequel nos ancêtres ont vécu. Et nos gènes, ce sont des morceaux de matière qui essaient de se répliquer du mieux qu'ils peuvent dans cet environnement continu. Pour eux, ça implique forcément de prendre en compte l'environnement lointain de nos ancêtres, parce que cet environnement lointain renseigne sur l'environnement présent, mais ça implique aussi de prendre en compte l'environnement pendant l'enfance, qui renseigne encore un peu mieux sur l'environnement présent, et ça implique évidemment de prendre en compte l'environnement immédiat. C'est une fois de plus un exemple de la beauté de l'application de la théorie de l'évolution à la compréhension de l'humain, parce qu'elle dissout les barrières conceptuelles auxquelles on s'était habitué. Si je veux prédire les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur, j'ai besoin de connaître les problèmes auxquels vous êtes confronté dans la vie. Si je sais que votre problème principal c'est de pouvoir prendre des notes en cours, je peux prédire qu'il y aura sur votre ordi un logiciel de traitement de texte. Si votre problème dans la vie c'est de pouvoir écouter de la musique, je peux prédire la présence d'un lecteur de musique. Et si votre problème c'est de décompresser ou de vous distraire, je peux prédire la présence de jeux particulièrement grisants comme le démineur. Et bien pour savoir quels logiciels sont installés dans nos cerveaux, c'est pareil, on a besoin de savoir à quels problèmes nos cerveaux sont confrontés. Sauf que, différence majeure avec les ordinateurs, il faut savoir à quels problèmes nos cerveaux ont été confrontés dans le passé. 
Parce que si pour installer un nouveau logiciel sur votre ordinateur, ça prend quelques secondes, pour installer un nouveau logiciel dans nos cerveaux, ça prend des dizaines de milliers d'années. Pour comprendre les logiciels actuels de nos cerveaux, il faut donc s'intéresser aux problèmes qu'ont dû résoudre les cerveaux des humains du passé. Il faut connaître les problèmes de survie et de reproduction auxquels ont été confrontés nos ancêtres, et pour ça, on a besoin de connaître l'environnement dans lequel ils ont évolué. Généralement, on cite le Pléistocène comme environnement de référence, qui est une période très large qui va de moins 2,6 millions d'années à moins 10 000 ans. Les dates exactes ne sont pas hyper importantes, ce sont une nouvelle fois des frontières créées par l'humain dans lesquelles il ne faut pas s'enfermer, mais il y a quand même des bonnes raisons pour lesquelles on cite souvent ces dates. D'abord, pourquoi s'arrêter à moins 10 000 ans Si on fait s'arrêter l'environnement ancestral important à moins 10 000 ans, ce n'est pas parce qu'on pense que l'humain a cessé d'évoluer depuis. L'humain évolue toujours. Au niveau physiologique, l'exemple classique est celui de la lactase, l'enzyme qui nous permet de digérer le lait. La plupart des humains, comme la plupart des mammifères, ne digèrent le lait que pendant l'enfance et perdent cette capacité à l'âge adulte. Mais il y a quelques milliers d'années, une mutation a permis à cette enzyme de continuer à exister à l'âge adulte et cette mutation s'est rapidement répandue dans les populations d'Europe du Nord et du Moyen-Orient. L'exemple de la lactase nous montre que l'humain évolue toujours, qu'il continue de s'adapter à son environnement, mais il s'agit là d'une adaptation très simple. La persistance d'une enzyme à l'âge adulte, c'est généralement codé par un ou quelques gènes. Et en plus de ça, c'est une adaptation qui augmente fortement les chances de survie, ce qui explique qu'elle se soit répandue très vite, en moins de 10 000 ans. Pour évoluer des adaptations plus complexes, qui nécessitent l'interaction de dizaines ou de centaines de gènes, ça prend beaucoup plus de temps, ça ne peut pas se faire en 10 000 ans. On n'a pas évolué de troisième œil depuis 10 000 ans, aucune raison non plus de penser qu'on a évolué un nouvel organe mental. On se rend bien compte du temps que ça prend d'évoluer des adaptations complexes quand on tombe sur un être vivant qui n'est plus adapté à son environnement. En biologie, un exemple classique est celui des fruits géants d'Amérique centrale. Si vous allez vous balader en Amérique centrale, vous pourrez tomber sur ces gros fruits du calebassier qui ressemblent à des boulets de canon avec une peau externe très dure. Et c'est bizarre de trouver des fruits si gros à la peau si dure parce qu'il n'existe pas d'animaux assez gros pour les manger en Amérique centrale. Normalement, un fruit, c'est fait entre guillemets pour être mangé par un animal qui va disperser les graines qui se trouvent à l'intérieur. Un fruit, c'est la solution qu'a trouvé la sélection naturelle pour favoriser la dispersion des graines d'un arbre. L'arbre produit un organe très riche en sucre, avec beaucoup de chair à manger, mais en même temps, il cache à l'intérieur des graines, qui sont en fait les embryons de l'arbre. Un peu comme un vendeur de brocoli qui chercherait à écouler ses stocks en les enrobant de chocolat. Les fruits, c'est le même principe. C'est un subterfuge évolué par sélection naturelle qui s'appuie sur la gourmandise des animaux pour disséminer les graines des arbres. Sauf que dans le cas de nos fruits de calebassier, il n'y a pas d'animaux assez gros dans les parages pour les manger. Quand les fruits tombent de l'arbre, ils restent sur place et pourrissent et la fermentation finit par tuer les graines. Les fruits ne jouent pas du tout leur rôle de disperseur. On a donc l'impression que l'arbre n'est pas adapté à son environnement. Sauf si... On se rappelle qu'il y a encore 10 000 ans se promenaient en Amérique centrale des ours, des chevaux, des éléphants et des paresseux géants. Et non, je ne parle pas de vous sur votre canapé, il y avait réellement des paresseux en Amérique centrale. Cette mégaphone était probablement la destinataire de ces fruits, les seuls animaux qui arrivaient à casser son enveloppe, à manger la pulpe à l'intérieur et à disséminer les graines. Manque de bol pour nos arbres, ces animaux ont aujourd'hui tous disparu et les arbres se retrouvent donc avec des fruits inadaptés ou plus exactement des fruits adaptés à une autre époque, des fruits anachronisme on pourrait dire. Tout ça nous montre qu'évoluer ou désévoluer une adaptation complexe, que ce soit un fruit ou une capacité cognitive, ça prend du temps, ça ne se fait pas en quelques dizaines ou centaines de générations. Si vous voulez comprendre les adaptations du calebassier, vous devez étudier son environnement d'il y a 10 000 ans. Pour l'humain, c'est pareil. Si vous voulez comprendre ses adaptations, vous devez étudier son environnement ancestral, son environnement de chasseur-cueilleur. C'est d'autant plus important de se focaliser sur l'environnement humain passé que cet environnement a évidemment beaucoup changé. Je vous fais pas un dessin, vous voyez la différence entre une soirée au clair de lune dans la brousse et une soirée à pampelune dans la mousse. Voilà pourquoi on fait généralement s'arrêter l'environnement ancestral pertinent à moins 10 000 ans. D'une part, on ne pense pas qu'il y ait eu assez de temps pour évoluer des adaptations complexes depuis, et d'autre part, l'environnement a trop changé pour qu'on s'en serve comme d'un indicateur fiable des problèmes rencontrés par nos ancêtres. Maintenant, pourquoi faire démarrer cet environnement il y a moins 2,6 millions d'années et pas plus tôt 
Ça peut paraître pas très malin parce qu'il y a forcément des adaptations qui sont apparues avant 2,6 millions d'années. Par exemple, au niveau du corps, on partage beaucoup de nos organes avec d'autres animaux, donc ces organes sont sûrement apparus avant 2,6 millions d'années. De la même façon, des dizaines de nos adaptations psychologiques sont probablement partagées avec d'autres animaux, notamment toutes celles qui concernent la défense contre les prédateurs, les soins apportés aux bébés ou le choix de partenaires sexuels. Mais cela ne remet pas en cause le choix du Pléistocène comme période de référence à cause d'un truc qu'on appelle la sélection stabilisante. L'idée, c'est que si des adaptations sont apparues avant le Pléistocène, il y a plus de 2,6 millions d'années, mais qu'on les retrouve encore aujourd'hui, c'est qu'elles ont continué à être utiles au cours du Pléistocène. S'il n'y a pas eu d'évolution visible de ces adaptations, c'est parce que les mutations qui les ont affectées ont eu tendance à être néfastes et à être éliminées par la sélection naturelle. On dit de ces adaptations qui n'évoluent plus mais qui ne disparaissent pas non plus qu'elles sont sous sélection stabilisante. Si jamais une adaptation a traversé tout le Pléistocène sans être détricotée, ça veut dire qu'elle est restée utile pendant cette période. 2,6 millions d'années, c'est normalement largement suffisant pour détricoter un truc qui ne sert plus à rien. Ça s'est déjà vu dans d'autres domaines. Par exemple, nous sommes les primates avec les plus petites molaires comparées à notre taille et nos intestins sont plus petits et 60% plus légers que ceux qui seraient attendus d'un primate de la même taille. Cette particularité est probablement due à notre alimentation très basée sur la viande et surtout à notre utilisation du feu qui permet de cuire la viande et faciliter l'extraction des nutriments. Lorsque l'on a commencé à domestiquer le feu, notre long intestin de primate est devenu moins utile et trop coûteux à maintenir et la sélection naturelle a fait la même chose que vous lorsque vous résiliez votre abonnement à la salle de sport, elle arrête les frais lorsqu'un truc ne lui sert plus. La perte d'une adaptation ne se fait pas en deux jours, on l'a vu avec l'exemple des fruits d'Amérique centrale, mais 2,6 millions d'années, c'est largement suffisant pour détricoter des adaptations qui ne serviraient plus à rien. Voilà pourquoi on peut faire démarrer l'environnement ancestral à moins 2,6 millions d'années, même si des adaptations ont évolué avant, si elles ont été conservées au cours du Pléistocène, c'est que l'environnement du Pléistocène n'était pas si différent de l'environnement d'avant. Après, comme je vous disais, il ne faut pas non plus trop se focaliser sur ces dates exactes. Il faut plutôt voir l'environnement ancestral comme un environnement statistique, une distribution de probabilités sur toutes les pressions de sélection, c'est-à-dire sur tous les problèmes de survie et de reproduction que nos ancêtres ont rencontrés. L'idée importante, c'est surtout que si vous voulez comprendre les programmes cognitifs qui équipent nos cerveaux, vous avez besoin de connaître les problèmes qu'ils ont évolué pour résoudre, et pour connaître ces problèmes, vous devez étudier l'environnement passé. Une question qu'on peut se poser maintenant, c'est connaît-on suffisamment bien cet environnement ancestral et la façon dont les humains y vivaient D'un côté, c'est certain qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. On étudie généralement les sociétés humaines du passé à travers des fouilles archéologiques et paléontologiques et en se basant sur les travaux d'anthropologues qui sont allés étudier les sociétés de chasseurs-cueilleurs à partir du 19e siècle. On a des données sur quelques centaines de sociétés de chasseurs-cueilleurs dont une cinquantaine ont été bien étudiées. C'est toujours mieux que rien, mais ces données restent fragmentaires et on ne peut pas exclure que le mode de vie des chasseurs-cueilleurs du 19e et 20e siècle était déjà différent de celui de nos ancêtres du Pléistocène. Mais malgré ça, l'environnement auquel s'intéresse le psychologue évolutionnaire est beaucoup plus large que l'environnement auquel s'intéresse le paléontologue ou l'archéologue. Par exemple, savoir qu'on vivait dans un environnement où les mêmes lois physiques qu'aujourd'hui s'appliquaient est intéressant pour le psychologue évolutionnaire parce que ça va lui permettre de chercher des programmes cognitifs qui ont pour fonction de comprendre et manipuler cet environnement et déboucher sur la découverte d'une physique intuitive dont on a déjà parlé. Et on sait plein d'autres choses sur l'environnement passé, outre le fait que les lois de la physique n'ont pas changé. On sait que nos ancêtres avaient des yeux et qu'ils dirigeaient ces yeux vers ce qui les intéressait dans leur environnement, ce qui fait qu'on peut suspecter la présence d'un programme cognitif qui devine, à partir de la direction d'un regard, ce qu'une personne veut. On sait que les humains vivaient dans un environnement où les longueurs d'onde importantes à discriminer étaient les mêmes qu'aujourd'hui. On sait que les humains se faisaient régulièrement bouffer par des prédateurs et qu'ils devaient s'en défendre. On sait que des serpents et araignées dangereuses faisaient partie de leur environnement. On sait que les humains étaient sujets à toutes sortes de maladies. On sait que notre espèce était composée de deux sexes, que chacun de ces sexes devait choisir un partenaire avec qui se reproduire. Que si une personne se reproduisait avec un partenaire trop proche génétiquement, ses enfants allaient avoir des problèmes. On sait que l'humain produisait des bébés sans défense dont il faut s'occuper pendant des années avant qu'il ne soit autonome. On sait que l'humain a eu besoin de se nourrir pour vivre, que certaines nourritures étaient plus caloriques que d'autres, 
que certaines nourritures étaient plus dures à se procurer que d'autres. Toutes ces caractéristiques environnementales et des centaines d'autres, triviales pour plein de chercheurs, sont intéressantes pour un psychologue évolutionnaire parce qu'elles peuvent constituer des points de départ pour faire des hypothèses sur les programmes cognitifs qui constituent notre cerveau. Et on en arrive enfin à la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, pourquoi achète-t-on des capotes Pourquoi adopte-t-on des comportements inadaptés, des comportements qui ont l'air de ne pas maximiser nos chances de survie et de reproduction, de ne pas maximiser la réplication de nos gènes Alors pour ce qui est des capotes, c'est un exemple de comportement mal adaptatif qui est très souvent pris, mais c'est pas sûr que ce soit vraiment mal adaptatif. D'abord parce que ce comportement protège de maladies, Ensuite, parce que du point de vue du gène, avoir moins d'enfants est parfois une bonne stratégie, c'est parfois mieux de privilégier la qualité à la quantité. Et enfin, parce qu'il y a des moments dans notre vie auxquels il est plus opportun que d'autres de se reproduire. À nouveau, d'un point de vue évolutionnaire, ça ne sert à rien d'avoir des enfants si on n'est pas capable de s'en occuper financièrement ou psychologiquement. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont pris en compte par les approches évolutionnaires, et notamment par un champ qu'on appelle la théorie des traits d'histoire de vie. Donc l'utilisation de contraceptifs, adaptatifs, mal adaptatifs, c'est pas clair. Probablement plutôt adaptatifs, je dirais. J'ai hésité à vous en parler pour ne pas vous embrouiller l'esprit, et puis je me suis dit que ça serait un bon moyen d'illustrer la subtilité des approches évolutionnaires, qui ne postulent pas qu'on cherche à se reproduire en permanence à n'importe quel prix comme des gros porcs, donc je l'ai gardé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque jour, les humains adoptent un tas d'autres comportements qui semblent clairement mal adaptatifs. Fumer par exemple. Pourquoi est-ce que certaines personnes s'enfilent des paquets de cigarettes et diminuent ainsi volontairement leur durée de vie Pourquoi certaines personnes mangent énormément à en devenir obèses alors qu'elles connaissent toutes les maladies associées Ou même des trucs encore plus débiles Pourquoi on se met à saliver en regardant Philippe Etchebest à la télé Ou plutôt en regardant ses créations culinaires Alors qu'on sait très bien qu'on est juste en train de regarder des pixels rouge vert bleu sur un écran et que jamais de la vie on ne pourra goûter à ce qui est présenté sur cet écran tu les dis à qui tu veux tes explications, oui. débiles, mais oui. pas à moi Pourquoi on prend le risque de traverser au feu rouge juste avant que les voitures ne redémarrent, alors que ça ne coûterait rien d'attendre 30 secondes de plus Et si notre cognition visait vraiment à maximiser la propagation de nos gènes, qu'est-ce que vous faites à regarder une vidéo sur YouTube, alors que vous pourriez être en train de faire la queue à la banque de sperme ou la banque d'ovules la plus proche pour donner vos gamètes Vous devriez même être prêt à payer pour qu'on vous prenne vos gamètes, et pourtant, vous préférez claquer cet argent sur le dernier gadget que vous avez vu passer sur Facebook. La réponse à toutes ces questions fait intervenir tous les concepts qu'on a vus jusqu'ici, mais elle peut se résumer en une phrase qui est un des slogans de la psychologie évolutionnaire. Nous ne sommes pas des maximisateurs de fitness, nous sommes des exécuteurs d'adaptation. Petit rappel, la fitness en biologie de l'évolution, c'est grosso modo le nombre de descendants laissés à la génération suivante. En français, on appelle ça aussi parfois la valeur sélective ou valeur adaptative. Et donc ça veut dire quoi Qu'on n'est pas des maximisateurs de fitness, mais des exécuteurs d'adaptation Ça veut dire que si on adopte tant de comportements qui semblent aller à l'encontre de notre succès reproductif, c'est parce que nous ne faisons pas en permanence des calculs pour savoir quel comportement maximise notre fitness à l'instant présent, mais parce que nous exécutons des adaptations, c'est-à-dire qu'on exécute les programmes cognitifs qu'on a dans la tête. Et ces programmes cognitifs, eux, ont été façonnés pour maximiser notre fitness, mais... Subtilité très importante pour la maximiser uniquement en moyenne sur toute une vie et surtout dans l'environnement ancestral dans lequel on a évolué. Prenons un exemple pour éclaircir tout ça. Imaginez que vous vouliez construire un robot qui vous apporte une bière quand vous êtes devant la télé. Vous allez écrire un petit programme informatique qui permet de faire ça, vous allez l'uploader dans la tête de votre robot, vous allez démarrer le robot et là, grosse déception le robot vous ramène une canette de coca à la place d'une canette de bière. Le robot aura donc eu un comportement inadapté dans un sens, mais aussi un comportement très compréhensible quand on sait qu'il n'a pas le but conscient de ramener une bière, mais qu'il exécute simplement un programme qu'il a dans la tête, un programme qui a probablement du mal à faire la différence entre une canette de coca et une canette de bière. Le robot est avant tout un exécuteur de programmes informatiques, et seulement indirectement un maximisateur de bière dans mon gosier. La différence est très importante. 
Tous ceux qui ont un jour codé savent qu'un morceau de code peut faire beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues pour faire à la base, y compris des choses qui sont à l'opposé de ce qu'il était censé faire. Eh bien, les êtres vivants sont comme les robots. On peut dire que les programmes cognitifs dans la tête des animaux ont comme fonction d'augmenter leur fitness, mais seulement en moyenne, sur toute une vie, et dans un environnement particulier, l'environnement ancestral dans lequel ils ont évolué. Au jour le jour, ces programmes cognitifs ne se traduiront pas toujours par des comportements qui augmentent la fitness. D'où le slogan « Les humains ne sont pas des maximisateurs de fitness », sous-entendu en toute situation, ce sont avant tout des exécuteurs d'adaptation. Et bien sûr, plus l'environnement d'exécution de l'adaptation diffère de l'environnement de conception de l'adaptation, plus il y a de chances d'observer des comportements inadaptés. Même si votre robot qui ramène des bières fonctionne bien chez vous, parce qu'il y a plein de bières chez vous, ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera bien si vous le lâchez dans un autre environnement, par exemple dans une école maternelle. Vous risquez dans ce cas de voir le robot ramener des pots de crayon à la place des bières, sauf si c'est une école maternelle du Nord-Pas-de-Calais, parce que l'environnement d'exécution est trop différent de l'environnement de conception. Si les arbres d'Amérique centrale produisent des fruits inadaptés, c'est aussi à cause d'une histoire de changement d'environnement. C'est parce que l'environnement actuel ne possède plus la mégaphone de l'environnement passé. On peut aussi penser aux papillons de nuit qui viennent se brûler les ailes sur nos lumières en été, tels des icards des temps modernes. Cette attirance pour la lumière est adaptée quand la lune est la seule source lumineuse dans la nuit, mais pas quand les humains mettent des lumières partout. On peut aussi penser aux oiseaux parasités par le coucou dont on a parlé dans la série sur la morale. Si certains oiseaux s'occupent de bébés qui ne sont pas les leurs, c'est parce qu'ils exécutent, bêtement entre guillemets, les programmes cognitifs qu'ils ont dans la tête qui leur disent de prendre soin des boules de plumes qui se trouvent dans leur nid. Tous ces comportements inadaptés ne remettent pas en cause la pertinence de la théorie de l'évolution pour comprendre le comportement comme certains aimeraient le croire. Ces comportements inadaptés ne font qu'insister sur la différence qu'il existe entre maximisation de fitness et exécution d'adaptation. Et pour les humains, être vivant parmi les êtres vivants, c'est pareil. Comme les arbres, comme les oiseaux, comme les papillons de nuit, comme les robots, les humains sont des exécuteurs d'adaptation avant d'être des maximisateurs de fitness. Cette distinction est peut-être encore plus importante pour nous que pour n'importe quelle autre espèce parce que notre environnement a énormément changé ces derniers milliers d'années. La réalité virtuelle est un exemple parfait pour illustrer ce décalage entre environnement et comportement. Les comportements de ces personnes que vous voyez à l'écran sont adaptés dans le monde virtuel dans lequel elles évoluent, mais pas dans le monde réel. Ces personnes ont un comportement inapproprié parce qu'il existe un décalage entre leur environnement réel et leur environnement virtuel. Eh bien, vous pouvez considérer que sur de nombreux aspects, il existe un décalage similaire entre notre environnement actuel et l'environnement dans lequel on a évolué. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de casque sur la tête en permanence qu'on n'est pas déjà dans un environnement virtuel. Nous vivons déjà tous dans une certaine forme de réalité virtuelle quand on compare notre environnement actuel à celui des chasseurs-cueilleurs. Et c'est entre autres pour ça qu'il faut s'attendre à observer des comportements « entre guillemets inadaptés » quand on étudie l'humain. Si certains humains fument des cigarettes, même si ça fait diminuer leur chance de reproduction, c'est parce que fumer vient activer certains de leurs programmes cognitifs qui leur donnent du plaisir, des programmes qui ont évolué pour d'autres raisons que la consommation de cigarettes et qui sont tout à fait adaptatifs dans ces autres situations. Mais peut-être que si on avait évolué dans un environnement dans lequel des cigarettes poussent aux arbres, la vue d'une cigarette nous serait déplaisante, Peut-être pas autant que la vue d'une araignée parce que c'est pas aussi coûteux en termes de fitness, mais peut-être que notre cognition serait façonnée d'une manière ou d'une autre pour nous tenir éloignés de ces objets. Malheureusement pour la sécurité sociale, les cigarettes sont des nouveautés évolutionnaires. Il n'y a pas eu assez de temps pour que notre psychologie évolue des mécanismes cognitifs qui leur sont spécifiquement dédiés. C'est aussi pour ça que si vous avez des enfants, vous aurez toutes les peines du monde à leur apprendre à avoir peur des prises électriques aussi facilement que des araignées ou des serpents. Les prises électriques ne faisaient pas partie des dangers de notre environnement ancestral, contrairement aux araignées et aux serpents. À cause de toute notre technologie et de notre culture, sur de nombreux aspects, nous les humains modernes sommes comparables à des poissons qui auraient décidé de vivre hors de l'eau. Et si vous n'êtes pas en train de faire la queue devant une banque de sperme ou une banque d'ovules pour qu'on vous prenne vos gamètes, c'est parce que vous n'avez pas une motivation consciente à propager vos gènes. Vous êtes uniquement équipé d'un ensemble de programmes cognitifs non conscients qui, en moyenne, lorsqu'il tournait dans l'environnement ancestral, aider à maximiser la reproduction des gènes de vos ancêtres. C'est aussi pour ça que 99% du temps, lorsque nous avons des rapports sexuels, nous les avons sans vouloir que cela ne débouche sur une progéniture. C'est pas un argument contre la psychologie évolutionnaire. 
Ce que ça montre une fois de plus, c'est que nous sommes avant tout des exécuteurs d'adaptation, c'est-à-dire que l'on exécute un programme cognitif qui nous donne du plaisir sans penser à tout ce que ça nous apportera en termes de propagation de nos gènes. Il n'empêche que la raison évolutionnaire pour laquelle nous éprouvons ce plaisir, c'est parce que, dans l'environnement ancestral, les humains qui prenaient du plaisir pendant un rapport sexuel se reproduisaient en moyenne plus que ceux qui n'en prenaient pas. Et c'est aussi pour ça qu'on se met à saliver devant la cuisine d'Echebest, ou Etche le meilleur comme disent les académiciens, même si elle est inaccessible et enfermée dans un écran de télévision. C'est complètement con et mal adaptatif, mais dans l'environnement dans lequel on a évolué, lorsqu'on avait devant les yeux un stimulus qui ressemble à de la bouffe, il n'y avait aucune chance pour que ce soit en fait des pixels rouge, vert, bleu sur un écran, et donc aucune raison pour que la sélection naturelle crée un mécanisme de salivation qui différencie la nourriture réelle de la nourriture virtuelle. On pourrait multiplier les exemples de comportements mal adaptatifs pendant des heures. À chaque fois, le paradoxe de leur existence disparaît dès qu'on se débarrasse de l'idée d'une motivation consciente à propager nos gènes. Nous n'avons pas de motivation consciente à propager nos gènes, juste des programmes cognitifs qui, en moyenne, maximisaient la propagation des gènes de nos ancêtres dans un environnement qui était sur certains points différents d'une autre aujourd'hui. Attention, tout ça ne veut pas dire que nous ne sommes jamais capables de nous adapter à des environnements nouveaux. On a vu qu'un cerveau était à la base un organe dont le but est précisément d'adapter des comportements à un environnement, donc on peut s'attendre à ce que les comportements soient flexibles, quand au cours de l'histoire évolutive d'une espèce, cette flexibilité s'est révélée bénéfique. La sélection naturelle peut produire de la flexibilité, ce qu'on appelle en biologie de la plasticité phénotypique. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit toujours le cas, en particulier quand il y a eu un changement brusque d'environnement. Dans ces cas, il ne faut pas s'étonner de tomber parfois sur des comportements inadaptés. Tout ça explique aussi pourquoi, de façon générale, si vous voulez comprendre le comportement humain, vous devez à la fois comprendre les problèmes de survie et de reproduction de nos ancêtres, mais aussi comprendre les programmes cognitifs qui ont évolué en réponse à ces problèmes. On ne peut pas expliquer le comportement directement à partir des problèmes de survie et de reproduction, directement à partir de la théorie de l'évolution. Il faut absolument passer par le niveau psychologique. C'est pour ça que la psychologie évolutionnaire a le mot « psychologie » dans son nom, et c'est en ça qu'elle se différencie d'autres approches évolutionnaires avec lesquelles on la confond souvent, comme la sociobiologie ou l'écologie comportementale, mais on en reparlera plus tard. Au final, si on pense parfois que l'existence de comportements humains inadaptés sont un argument fort contre la psychologie évolutionnaire, c'est au contraire un argument en sa faveur. La psychoévo peut à la fois expliquer les comportements adaptés, à travers l'application classique de la théorie de l'évolution, mais également les comportements inadaptés, à travers la notion de programme cognitif exécuté automatiquement. J'ai ouvert cette vidéo en disant que la psychologie évolutionnaire postule que nos comportements ont évolué parce qu'ils augmentent nos chances de survie et de reproduction, mais en fait, c'est pas ça qu'elle postule. Ça, c'est ce que les gens pensent généralement qu'elle postule. La psychoévo ne postule pas que ce sont les comportements qui ont évolué pour augmenter nos chances de survie et de reproduction, mais que ce sont nos programmes cognitifs. Parfois, cette nuance n'apporte pas grand-chose, parce que les comportements sont exactement le reflet de ce pourquoi le programme cognitif a évolué, mais parfois, cette nuance fait toute la différence, notamment pour expliquer les comportements soi-disant irrationnels. Par exemple, certains chercheurs au XXe siècle s'étonnaient que les humains continuent de se montrer généreux et de donner de l'argent aux autres, dans des situations de parfait anonymat. C'est irrationnel, disait-il, parce que ça ne maximise pas les gains monétaires personnels. Les psychologues évolutionnaires, eux, ne sont au contraire pas du tout surpris de rencontrer ce type de comportement supposé irrationnel, à cause de cette distinction entre comportement et programme cognitif. Pareil pour les biais cognitifs. J'ai évoqué dans la vidéo précédente cette habitude qu'on a d'expliquer le comportement humain par l'existence de biais. Mais attention, peut-être que ces biais sont vraiment des biais, c'est-à-dire des écarts à la rationalité, mais il y a une autre possibilité, c'est que notre définition de ce qui est rationnel n'est pas bonne. La cognition humaine n'a pas été façonnée pour maximiser le gain monétaire, elle a été façonnée pour maximiser la fitness. De plus, la cognition ne maximise pas la fitness de chaque action particulière, elle maximise la fitness en moyenne sur toute une vie. Enfin, ce façonnage s'est fait dans un environnement passé souvent différent de celui d'aujourd'hui, ce qui peut expliquer ces écarts à la rationalité qu'on peut observer parfois. Pour vous donner un exemple concret, reprenons l'exemple du biais de confirmation, cette tendance quand on raisonne à ne voir que les arguments qui vont dans le sens de nos idées préconçues. Par exemple, si vous êtes convaincu que le nucléaire c'est mal, vous allez uniquement parler des déchets qu'il génère et jamais de ses très faibles émissions de CO2. 
Si vous voyez le raisonnement comme un outil psychologique qui sert à trouver la vérité ou à faire progresser la connaissance, vous allez trouver ce biais de confirmation très bizarre. Vous allez le catégoriser comme une anomalie. Mais les chercheurs en psycho-évo, eux, essaieront de se demander « Et si le raisonnement avait évolué pour une autre raison que faire progresser la connaissance, quelque chose qui soit plus utile à la survie ?» Je ne m'étends pas sur ce que pourrait être cette autre chose, je vous mets des liens en description si vous êtes intéressé sur une de ces hypothèses, mais vous comprenez l'idée générale. Quand on adopte la perspective évolutionnaire, quand on met ensemble les concepts de spécialisation fonctionnelle, d'environnement ancestral et d'exécution d'adaptation, on en vient à remettre en cause beaucoup d'interprétations classiques du comportement humain. C'est à nouveau un changement de perspective important que je vous décris là. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec l'astronomie au XVIe siècle. Jusqu'au XVIe siècle, on avait un modèle de l'univers qui plaçait la Terre au centre de tout. Ce modèle marchait pas trop mal pour expliquer plein de choses, mais il n'arrivait pas à en expliquer certaines autres. Par exemple, le fait que certaines planètes ont l'air de faire machine arrière dans le ciel parfois, quand on les observe depuis la Terre. On qualifiait parfois ces bizarreries d'anomalies, ou on essayait de les expliquer en complexifiant les modèles. Ptolémée introduit par exemple des épicycles, des orbites secondaires, pour expliquer ces mouvements bizarres des planètes. Mais quand Copernic, Galilée et Kepler débarquent, ils proposent d'arrêter de complexifier les modèles, et plutôt d'en changer carrément, ou tout du moins de changer certaines de leurs hypothèses centrales. En faisant tourner les planètes autour du Soleil plutôt qu'autour de la Terre, les anomalies que tous les astronomes avaient galéré à expliquer jusque-là disparaissaient d'elles-mêmes. La psychologie évolutionnaire fait un peu la même chose avec le comportement humain. Si on observe autant de comportements inadaptés, de jugements irrationnels et de biais cognitifs, ça peut vouloir dire que l'humain est mal fait et plein d'anomalies, l'approche qu'ont adopté de nombreux chercheurs du XXe siècle, mais ça peut aussi vouloir dire que notre modèle de la psychologie humaine est erroné quelque part. Et l'erreur fondamentale, selon la psychoévo, c'est d'avoir mis une certaine forme de rationalité au centre de la psychologie humaine. Ce qui devrait être au centre, c'est pas la rationalité, en tout cas pas telle qu'elle avait été définie, c'est la théorie de l'évolution et la maximisation de fitness en particulier. Et ça pour une très bonne raison, toujours la même, c'est parce que c'est l'évolution, et en particulier la sélection naturelle, qui a créé notre cerveau, et non je ne sais quel dieu rationnel et maximisateur d'argent. Ça peut paraître une évidence, mais vous seriez étonné du nombre de chercheurs qui l'oublient toujours. L'idée serait donc de mettre la maximisation de fitness au centre, mais tout en se rappelant qu'elle n'est pas réalisée par des capacités cognitives généralistes et conscientes, mais par des spécialisations fonctionnelles au domaine spécifique. Et tout en se rappelant que ces spécialisations ne sont pas faites pour maximiser la fitness dans toutes les situations, mais pour la maximiser en moyenne sur toute une vie. Et encore, une vie qui se déroulerait dans un environnement ancestral parfois très différent de celui d'aujourd'hui. Voilà toutes les précisions, toutes les améliorations que la PsychoEvo propose d'apporter à nos programmes de recherche sur le comportement humain. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais quand même un petit résumé. On a vu quatre concepts centraux dans la psychologie évolutionnaire. La spécialisation fonctionnelle, la spécificité du domaine, l'importance de l'environnement et l'importance de l'environnement ancestral en particulier. La spécialisation fonctionnelle, c'est l'idée que le cerveau n'est pas constitué d'un seul algorithme bon à tout faire, mais d'un ensemble d'algorithmes spécialisés pour réaliser chacun une fonction particulière. C'est une idée relativement bien acceptée en sciences cognitives. La spécificité du domaine, c'est l'idée plus débattue qu'une majorité de ces algorithmes ne travaillerait que sur une gamme de stimuli restreinte. Par exemple, plutôt que d'avoir un seul algorithme qui nous permet de raisonner sur tout, on aurait un algorithme qui nous permet de raisonner sur la physique des objets, un autre sur les interactions sociales, un autre sur les visages, etc. L'importance de l'environnement, c'est l'idée qu'un cerveau est, dans sa formulation la plus simple, un organe dont le seul but est d'adapter des comportements à un environnement. Et l'environnement ancestral, c'est l'idée selon laquelle l'environnement important à considérer est l'environnement ancestral dans lequel nous avons évolué pendant des millions d'années, pas celui dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez ces concepts de base, on va pouvoir passer à des choses un peu plus croustillantes. Comment fait-on par exemple pour découvrir les adaptations psychologiques, ces organes de l'esprit que se propose de découvrir la psychologie évolutionnaire Quelles méthodes emploient les psychologues et ces méthodes sont-elles différentes de celles des biologistes qui étudient le comportement animal Quel genre de preuves sont invoquées quand on avance qu'un programme cognitif a sûrement évolué pour une raison bien précise ce sera tout le sujet de la prochaine vidéo qui parlera d'adaptationnisme et nous permettra de voir ce qui pousse chaque année des dizaines de milliers d'étudiants dans le monde à se consacrer à l'étude de la biologie plutôt qu'à ces disciplines ennuyeuses et surcotées que sont la physique et la chimie.
Merci à Pinchal, Max Bundy, MB1V, Maxence Fourneau, Manon54 et aux 306 autres primates qui font augmenter ma fitness sur Utip et Tipeee. C'est très sympa de votre part.